ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சில்லக்கர்பட்டி நம்ம சேனல் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்களா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் நம்ம வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஈஸியாக பூ கட்டுறது எப்படின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பொண்ணுங்களுக்கு அழகே பூ தாங்க எந்த ஒரு பொண்ணும் எனக்கு பூ வேணான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க பொண்ணுங்களுக்கு பூன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதே நம்மளே கட்டி வச்சுக்கும் போது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமாங்க இப்ப பூ கட்டுறது நிறைய பேர் இப்ப கத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி ஒண்ணு கஷ்டமான விஷயம் எல்லாம் இல்லைங்க இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க நீங்களும் பூ கட்டலாங்க வாங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் கத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பூ கட்ட ட்ரை பண்ணும்போது தீக்குச்சியில் கட்ட ட்ரை பண்ணுங்க அதான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பூ கட்ட கற்றுக்கும் போது நான் தீக்குச்சியில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் பூவில் கட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நம்ம வந்து டேரெக்டாகவே பூவில் கட்ட கற்றுக்கிட்டோன்னா அந்த காம்பு உடையதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் நான் தீக்குச்சியில் கட்ட கற்றுக்க சொல்கிறேன் இப்போ பூ கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி நூல் எடுத்துக்கோங்க எங்கள் ஊர் சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி நூல் வச்சு தான் நாங்கள் பூ கட்டுவோம் சென்னை சைடில் எல்லாமே கொஞ்சம் தண்டியாக இருக்கும் நூல் அதை வச்சு தான் அவங்க பூ கட்டுவாங்க நாங்கள் எப்போவுமே இந்த நூல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கட்டுறதுக்கு இப்போ ரெண்டு தீக்குச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தீக்குச்சியில் இருக்க மருந்து பகுதியை வந்து நம்ம மொட்டு பகுதியை நினச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து கையை இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை நடியில் உள்ள நூலுக்கு சுத்து நூல் வந்து மேலே வரணும் இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த சுத்து நூலை இழுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு முடிச்சு விழுந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம பூ கட்டுறோம் இப்போ ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரியே வச்சு உள்ளே விட்டு சுத்து நூலை இழுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் நார்மல் ஸ்பீடில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸ்பீடு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணலை நான் உங்களுக்காக நான் மெதுவாக தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி தீக்குச்சிலேயே ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு பூ கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸி நீங்களும் கற்றுக்கலாம் நான் பூ கட்டுறதை மட்டும் பற்றி பேச வரலாங்க நான் ஜென்ரலாகவேவும் நம்மளால் எதுனாலும் சாதிக்க முடியும் முடியும்னு நினச்சி ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாமே நம்மளால் முடியும் நம்ம இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்தனி டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டேலண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வெளிக்கொண்டு வர விதத்தில் தான் இருக்குது எது நம்ம பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அது கண்டிப்பாக பண்ணி முடிப்போம் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்புங்க அப்போ தான் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க நம்மளை நம்புவாங்க நீங்கள் பண்ணுறதை பார்த்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறவங்க நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கூட இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாகவே எடுத்துக்காதீங்க உங்களால் முடியும் அந்த ஒரு சிந்தனையை மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம தீக்குச்சியில் கட்டிட்டோம் இப்போ நம்ம மல்லிகை போல பூ கட்ட போகிறோம் இப்போ ரெண்டு பூ எடுத்துக்கோங்க அதை நூலால் சுற்றி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பூ எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது பூவையும் ஒரு சுத்து சுற்றி மொத பூக்கு ஆப்போசிட்டாக ரெண்டாவது பூ வச்சு ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இதே மெத்தடில் தான் மூணாவது பூ கட்ட போகிறோம் இப்போ மூணாவது பூ எடுத்துருக்கோம் அதை ஒரு சுற்றி சுற்றி ரெண்டாவது பூக்கு ஆப்போசிட்டாக மூணாவது பூ வச்சு ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இதே மெத்தடில் தான் நாலாவது பூ இப்போ நாலாவது பூ வந்து மூணாவது பூக்கு ஆப்போசிட்டாக வச்சு கட்டணும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நம்ம கட்டுறோம் நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் உருட்டி உருட்டி கட்டணும் அப்படி கட்டும்போது கோர்கிற பூ மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இது கட்டின பூ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பூ கட்டி வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உங்களை பார்த்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க இது ஊசியில் கோர்க்க தானே செஞ்ச அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இல்லைங்க நான் கட்டின பூ தானே சொன்னாலும் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஏன்ட்டையும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஏ பொய் சொல்லாதாப்பா ஊசியில் தானே குறைத்துட்டு வந்திருக்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இல்லைம்மா நான் கட்டினேம்மா அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த பூவை வாங்கி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்புவாங்க இந்த மாதிரி எப்படிமா கட்டின அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ 
இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பூ கட்டும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த மெத்தடில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போயுமே பூ கட்டுவேன் எனக்கு இந்த ஒரு மெத்தட் தான் தெரியும் மல்லிகைப்பூ கட்டுறதுக்கு சில பேர் கால் வச்சு கூட கட்டுவாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கால் வச்சு கட்டுறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் என் மெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நானும் கற்றுக்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் பூ கட்டிட்டோம் நான் நீங்கள் கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீடியோவை இப்போ வந்து நம்ம மீதி பூவையும் கட்டிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இப்போ அழகாக பூ கட்டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ மீதி உள்ள பூவை கொஞ்சம் கலக்க கலக்கமாக கட்ட போகிறேன் விளக்கு சாமி ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் பூ போடுவேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் கலக்க கலக்கமாக கட்டிக்கிறேன் இப்போ மல்லிகைப்பூவில் பூ கட்டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பிச்சி பூ கட்ட போகிறோம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் பூத்த பூ இவ்வளோ கம்மியாக தான் எங்கள் வீட்டில் பூ பூக்குது அதனால் நான் வேறு மெத்தடில் நான் பூ கட்ட போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பூ மட்டும் எப்போவும் கட்டுற மாதிரி கட்டிக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது பூ வந்து ஃபஸ்ட்டு பூ பகுதி இருக்குல்ல அந் அதை பார்த்து காம்பு பகுதி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இப்போ அடியில் கூடி ஒரு சுற்று சுற்றி மேலே கூடி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க நார்மல் மெத்தடு தான் ஆனால் பூ மட்டும் ஒன்று ஒன்றா வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த மெத்தடில் நம்ம பூ கட்டும்போது நமக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமுமே ஒவ்வொரு டிசைன் மாதிரி வரும் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக கலர் கலர் நூலில் கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் கம்மியாக பூ பூக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்லேயும் கொஞ்சம் கம்மி குவான்டிட்டிக்கு இருந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி கட்டிக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு பூவாக வச்சு கட்டுறதுனால நம்ம எப்போவுமே பிச்சு பூ நாலு நாலு பூவாக வச்சு கட்டிட்டு சீக்கிரமாக முடிச்சிருவோம் இது வந்து ஒவ்வொரு பூவாக கட்டுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பூ கட்டி முடிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா டிசைனாக வந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்